大家好，欢迎回来，在家做生鱼店。前两年的农历春节前夕，我都有做海鲜控的年夜饭影片。今年我想做一点不一样的东西，我租了一个分享厨房，抽频道会员来一起吃个饭。抽奖的讯息之前就发布在会员专属的社群里，等一下中奖者就要过来了。现在先看一下我之前去各个渔港收集食材以及准备的过程。这是十三天前。光荣定制渔场捕获到活的大红干，我跟渔场老板定了一尾十点二公斤，回家做后续的处理。这红干的体型非常棒，整个是纺锤型的，是我目前处理过最大的红干。我觉得这应该是极限。为了粉丝感谢祭，我也是拼了。十公斤的大鱼在家庭厨房弄起来真的很麻烦，过年才会这么搞。量变会产生质变，红干还是大一点的好吃很多。这次用了三只水槽支撑架，这种支撑架很给力，砧板加鱼的重量十几公斤。我在上面砍劈鱼骨也没有变形。现在来放血，这个鱼的脊椎比手指还粗，我抓不准脊椎中间的软骨位置，下刀没有对准就只能硬砍。上下鱼鳍边的骨头也很粗。所以这两边就用剪刀剪断。为了移动鱼食有个施力点，鱼尾巴不要完全切断。鱼体很滑，有个把手能抓比较好。像这样子露出动脉血管。灌水进去另外一端要有出口，鱼鳃后侧刺一刀，刀锋要往上顶紧脊椎骨挂刀，割断连接鱼鳃的血管。十二号是我买过最粗的针头，我从来没有用过。今天终于派上用场，渔场老板已经提前给鱼做过挠脚，并且剪腮放血了。他们都是用大水管塞进鱼嘴里，用加压马达狂抽猛送，所以现在鱼身体只有水流出来，没有血液。活体挠脚剪腮用大管子灌海水，这种放血效果也是挺不错的。现在光荣渔场的服务越来越好，人越来越多。稍微拉高了消费市场对于渔获的标准，有赖于所有观众与对这件事的重视。产业的升级要从消费端开始，钱往哪边流动，供应端自然会做出改变。鱼鳃跟脊椎骨相连，用刀尖沿着脊椎骨画半个圆，先分开鱼鳃，鱼肚割开一拉，整副鱼鳃就下来了。大鱼的鳃都很尖锐。戴上防护手套比较好。鱼鳃割开还是有少许的血液会流出，记得血先冲掉再拉，血就不会到处喷，可以增加你老婆对于这种休闲活动的支持。整个肚子里面都是肥油，还有白色的脂肪肝。割开腹膜，把血块刷掉。因为这个鱼太长了，冰箱放不下，我就先切掉鱼头，切开脊椎中间的软骨，然后折断鱼头再切，比较省力，也避免砍劈时对鱼肉的挤压。我称了一下，光是这一颗鱼头就一公斤重，包纸巾的画面直接跳过。装进塑胶袋里，这个袋子是我自己定制的，用来搞大事。上次抽奖那条八公斤的红杆，吸得我差点没气。这次用真空机来抽，这个机器能随时按暂停，就能控制自己想要的鱼肉弹性。现在是倒数十天，陈船长昨天带鱼货进港，他帮我留了三尾金木雕，一尾风船金木。我立刻来南方澳跟他拿，顶级新鲜，真漂亮。这一批金木雕我要做一夜干，一尾软金眼雕做生鱼片送人。不熟成就先去掉鱼鳞。这种体型的鱼做一夜干要先三枚切，有脊椎骨的一半可以烤，没脊椎骨的一半可以干煎。金木雕的一夜干肉质十分特殊，跟一般市面上卖的一夜干都不同
，我每次吃总是会赞叹一下，而且外面没有在卖的，分享这个给会员吃吃看。这个一夜干的制作之前也有拍过影片，做法很简单，只需要时间来酝酿。剩下七天了，今天来到耿坊渔港，跟网友约了去钓烟仔虎。我以前不知道钓烟仔虎是没有在停船的，在海上转啊转，转掉了我半条命。这是今天钓到最大的烟仔虎，二点四公斤。我在船上有做脑脚剪塞了，回家还是稍微放一下洗。烟仔虎的活动量很大，血很多，第一时间放血，肉比较不酸。包起来熟成，抽空气的时候要注意。烟仔虎的肉很软，塑胶袋不能吸太紧，袋子要松一点，不然鱼肉会整个糊掉。现在倒数四天，这是我最后一次来南宁鱼市场。过年之后这里就要拆了，看来看去今天最漂亮的就是这批黄鲫鱼，买回去做干熟成。也买一些牡蛎回去做小菜。黄鲫鱼要来做干式熟成，买的时候请鱼贩帮我去除鱼鳞了，所以只要去鳃、去内脏检查一下就好。我这次是抽两位频道会员，可以吸半一人，准备两尾黄鲫鱼，等于一个人可以吃半尾。保证愉快。嗯从脊椎下方刺一个洞，把鱼吊起来。动脉一切断，后半部的血就流出来。吊进冰箱熟成三天，让血持续流出。倒数第三天，今天来买活鲍鱼，买的是进口的，体型比较大。这个做法之前的影片有，可以去看前面的影片。台湾好像也有在养殖鲍鱼九孔的，但是没有这么大。我在水产店的通路也没有看过活体台湾鲍鱼，希望下次有机会能去拍拍看。这也是我蛮想看的题材。鲍鱼烫一下，挖出来吹干，等等腌制。来做油渍牡蛎，这个是小菜，做重口味的。之前的影片是做烟熏跟油渍两种。我后来发现，综合起来才是最棒的，有一种成熟男人的韵味。煮好之后放干，再烟熏十五分钟。鲍鱼放进煮好放凉的酱汁里，腌制三天
，牡蛎烟熏好了，泡进橄榄油里面，可以保存一个礼拜。倒数第二天，今天把鱼头汤煮好，然后冷冻保存。活动当天要用来煮米粉汤，我把准备工作都分开，一天做一些，这样子比较轻松。今天是倒数的最后一天，把干熟的黄鲫鱼拿出来做三枚切。切好，去除腹骨，拔掉中间的鱼刺，拔鱼刺的画面就跳过了。其实这中间还有很多画面，但剪接的时候觉得太琐碎，就都删了。包含红干鱼四次换纸巾，烟仔虎两次换纸巾，一夜干放冰箱吹风两天，让肉质转化。每天检查黄鲫鱼的状态。擦掉流出来的鱼血等等，整个画面非常多，但是我必须平衡一下新旧观众的感受。旧观众觉得很多很琐碎，新的观众觉得跳过太多过程，有些观众觉得废话太多，那我就稍微平衡一下。处理好的黄鲫鱼盖上一层昆布，用保鲜膜包起来，放回冷藏再熟成一天，让鱼肉吸附昆布的味道。怕坏掉的话，也可以吸真空，通常是不会，因为水分已经降低很多了。好，重头戏来了。熟成十二天的红干今天开封。虽然活动是明天，但是我想今天就把红干分切好，明天才不会手忙脚乱。还有其他的配料要准备，打包设备跟器材等等。熟十二天的鱼皮水分很少，鱼鳞用削的更有效率，但是比新鲜的更难操作。这里鱼皮不小心就削坏了。看了吓一跳，这个鱼也太油了，这像不像是那种翡翠毒石的影片？削掉石头的一角来看看种色。嗯、我不是专业厨师，第一次做这种线下活动，心里其实是蛮紧张的，所以菜色的选择上都是我比较有把握，也做过很多次的，没有准备什么新菜色。但都是我自己很喜欢的，而且我准备的量很多，活动结束还能让会员带回家跟家人分享。为了能体现更丰富的层次感，我分了四个时段去不同的渔港，取得四种口感跟呈现方式完全不同的鱼，这也是目前我所能做到的极限。如果之后慢慢能适应了。或者场地更熟悉了，技巧更好了，也许就能提供更多鱼种。当然，如果有赞助商就更棒，比如说酒的赞助。但其实还有更轻松的做法
跟大盘或是进口商买进口的鱼，或者处理好的鱼砖，但我觉得那就没有什么意思，吃起来就跟外面流行的一套餐料理差不多。会员跑这一趟可能会失望，然后影片做起来就会很无趣。我觉得美食最重要的精髓还是分享，在餐桌上，在推杯换盏之间，分享自己的想法、观点或者手艺，来传递生命的美好。用我们自身的努力来自于于人。我煮出来的东西肯定没有专业餐厅好，但我传达的温度绝对真实诚恳。我想把那最纯粹的幸福感传达给更多人，所以我经常办频道会员抽奖。有些鱼是不常见的，有些鱼类的价值是被低估的，有些人的努力环节是没有被彰显的。我总觉得这么好的东西，如果只有我吃到，实在是有点可惜。这么大的鱼，光是捧着就很重，切开来油脂的香气很浓，肉色、肉质各方面都很好。终于放下心里的大石头，轴承是有失败率的。如果最后一刻发现没搞好，活动就开天窗。这个鱼很肥，看起来就很爽。我准备带去850克的背肉， 2 5 0克的上腹肉，一次吃个爽。现在是活动当天早上，下午就要出发去台北了，把熟成七天的烟仔虎拿出来切。你看，这个是白肉的极品。一般烟仔虎的肉是偏红色，夏天的时候是深红色，像尾鱼那样。肉里的油脂越多，颜色就越粉。这种粉红色到接近白色的，那就是很棒的。再加上我熟成七日，水分都排除掉一些，肉质就更加的绵细软滑。但这个时候鱼肉也更容易散开，操作的时候要小心一点。来买我最喜欢的佛祖牌米粉，接着就粉末登场了。今天全程只用两把刀，这个刀架纯粹装逼用的。会员还没有来，先把第一道菜准备好，然后排餐具、煮白饭、热汤。必须要感谢我老婆，我经常偷说她坏话。他还愿意跟我一起搞这个疯狂的气话。大过年的，我在这里跟各位讨个赞，很合理吧？那接着就进入用餐的环节了。这一次，我看着别人吃。菜色哈、哦、不多了，五个菜跟两个小菜，但是数量很多。然、啊、我们还有带两个保利龙粉，如果说吃不完的话，还可以外带。哦，我们有准备冰块跟保利龙粉。用干式熟成，熟三天，然后第三天的时候切开，再把它用炖布包起来。嗯，虽然鱼肉吃起来有炖布的味道。嗯，这个的话我多带一条，就一份这样。好，它这边是三份。它吃完那一份，如果有人有兴趣的话，可以换一袋。我回家自己切一份。
所以这样子会给大家一个回答。你像现在拌啊，吐在里面，你会觉得好像太多了。所以你拌着拌着，它会吸进去，它会吸进那个饭心里面。因为饭在热的时候啊，会膨胀百分之三十，然后这时候它就利用它那个空心，把那个醋吸进去。那如果你放到它冷了，它会缩回原本的大小。因为赤醋是熟成过的。就是他用酒货再熟三年，味道呢？还好今天天气比较热一点，不然的话，一次吃那么多冷的啊，我不确定别人能不能接受。我以前常在家弄，然后有朋友一开始觉得很高兴，然后吃完以后就觉得好像好像太多了。有的人他会觉得说，我们一般在影片里面拍的那个鱼有没有？它的表面不亮，没有油脂，因为我们都放在冰箱里。那如果外面他们要拍好看的话，他们会把摄影机放在桌上，等十分钟，油会全部化出来。啊，现在就稍微有点化，你等下看它会非常油。因为我在季节最好的时候，就这个时候，它是白肉，它原本它原本是红肉，就跟尾鱼一样红红。那因为油脂多到某程度，哎，进去了。半敲烧，嗯，这个要吃的时候呢，就是要跟葱、跟洋葱、跟鱼肉要一起吃。他如果觉得有点淡，他自己弄一点酱。这是一份，还要准备第二份。如果吃得下，再做第二份，因为制过了，吃不完就收不起来。专门去找那个卖甘蔗汁的，嗯，去跟他捡甘蔗皮，啊，哎，他就不用钱，干拿回家以后晒，要先晒两米半，因为它很湿，嗯，晒晒干之后拿来做这个半焦烧，哦，然后他就每次都说不要让邻居看到，邻居一定会报警，因为他们老公然后在阳台火超大，好，两两片，所以说也是两人一片，好不好？好。他不要看那黑黑肉，这一块非常好吃。
，来搭配米粉汤做小菜。米粉汤是最后一道，好，有很多米粉，很饱的。<笑><笑>生鱼片是真的蛮惊艳的，因为自己吃过很多鱼，那各种鱼也都有吃过，但是唯独就是熟成鱼没有吃。熟成过的鱼真的很不一样，那个口感跟你现钓现杀的，或者是冷冻过的，真的是不一样。因为你是有在钓鱼吗？对，我有在钓鱼。是要熟成过，它的那个味道会更突出啊，就是这种加分的感感觉。好，我没有那么它那么厉害。对，我也是，透过他的提点才知道，哦，比如说这道菜这个特别的点在哪里，以前就随便吃，他现在就品尝那个层次，对对，烟熏牡蛎，那个味道真的是完全没有腥味，而且带着种有一种像吃烟熏甘蔗鸡的那种口味，非常非常的浓，那个烟熏味非常非常的浓厚，对，所以我觉得。如果再让我挑选的话，生鱼片不要讲，一定要选。但是这个会让我一定是我第二个选。因为你有跟我说你比较喜欢就是轻一点的刀，因为对对不够嘛，然后也不要太大，对吧？是、嗯，因为我发现里面有一把牛刀。哦，牛刀哎，和牛刀，然后是超轻的，哦、应该是很好用。下次看来呀、啊，哇，好轻哦。对，没有这个，只能吃的、哦、超级轻，超级轻纸的，轻纸哎，对，所以它也是会锈，要磨。然后是中间夹钢，它是夹紧，因为你那一把是属于精米，对，就是你现在用的那把精米。它、啊、可以加这个辣椒酱、嗯，这个辣椒酱是那个元烧老板妈妈自己炒的、嗯。后面还有准备红茶跟甜点，甜点的话是那个金枣哦的棒蛋糕，等一下还可以再聊一下，啊，大家先吃一下哈、哦。今天的影片到此告一段落了，再次感谢各位观众会员的支持。祝大家新年快乐！